రుణ చంచు ഹിമ <laughs> സ്നേഹ ആദരവുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ വേദിയെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉലമ നേതാക്കൾ ഉമറ നേതാക്കൾ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നല്ലവരായ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശ തീരനായ വിദ്യാർത്ഥി യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു സുബാനുഹു താല ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാനായ അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബത്തെ നമ്മോട് സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവന്റെ സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെയും നമ്മുടെയും ശാരീരികമായ മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രോഗങ്ങൾ ശഫിയാക്കി രണ്ട് വീട്ടിലും സലാമത്തിലും ഇജ്ജത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ഹയാത്തും മൗത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആയ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ സംഗീതന മർഹം താജല്ലയുടെ തറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിലും മറ്റൊന്നുകളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പഠിക്കൽ ശാഖ യൂണിറ്റ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നാം ഉള്ളത് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പരിപാടിക്ക് നാം ഒരുങ്ങി ഈ നാട്ടിലെയും പരിസരത്തെയും നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടക്കാണ് നമുക്കെല്ലാം താങ്ങും തണലുമായി നമ്മളെ പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശ രംഗത്ത് പൊടിച്ചു നിർത്തിയ നമ്മുടെ വഴികാട്ടിയും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ ഈ ലോകത്ത് 
ആർക്കും ശാശ്വതം ഇല്ല ആർക്കെങ്കിലും ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനിക്ക് ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു ഹബീബ് കുറെ കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കണമായിരുന്നു ഇല്ല അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പോയി നമ്മുടെ വന്ധരായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നീണ്ട തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സ് വരെ അവരെ കൊണ്ടുള്ള പറക്കത്തും അവരുടെ ഇൽമും അവരുടെ നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹു തന്നു അലഹമില്ല ഇത്രയും നീണ്ട വർഷം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമ നേതാക്കളിൽ അത്രയും ആയുസ്സുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരിക്കൽ താജൽ ഉലമ അവിടുത്തെ റൂമിൽ നിന്ന് പാവപ്പെട്ട എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്റെ ഉപ്പയും ഉപ്പാപ്പയും എന്റെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ എഴുപതിന്റെയും എൺപതിന്റെയും ഇടയിൽ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്താണ് ഈ തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും എന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ നികളുകയാണല്ലോ എന്തേ അത് എന്ന് ചോദിച്ചു പല കാര്യങ്ങളും പല സമയത്തും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ മറുപടി പറയും അപ്പോ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ വലിയ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി മാഹത്തായി എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യും ഞാൻ വലിയ ചൊടിയിൽ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്റെ ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ സമാധാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്തേ എന്റെ ആയുസ് എന്തേ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നത് ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോൾ ബേജാറായി പോയി അപ്പൊ ബേജാറാക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ മരിക്കാനായി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തോന്നുകയും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചതിനൊരു മറുപടി നിങ്ങൾ പറയും ആ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു മറുപടി അള്ളാഹു മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പിച്ചു തന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്ക് അള്ളാഹു ഈ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുമുള്ള ആയുസ് അള്ളാഹു തന്നത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധ സുന്ദത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ രംഗത്തും വിശ്വാസ രംഗത്തും കർമ്മ രംഗത്തും ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ഹക്കായ വഴി കാണിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ നയിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നാക്കാലി മൃഗം പോലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വഴിയറിയാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ചാടി കളിച്ചു ഒന്നുമല്ലാതെ ആകുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് ആയുസ് തന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്റെ ആയുസ് കൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവിടെ തന്നെ ജീവിതം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരീ രംഗത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ കർമ്മ രംഗത്ത് സംഘടനാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആര മുമ്പിലും തലകുനിക്കാതെ ആരിക്കും വഴിമാറിക്കൊടുക്കാതെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെയോ പണക്കാരന്റെയോ അധികാര വർഗത്തിന്റെ മുമ്പിലോ തലകുനിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹക്ക് ആ സത്യം തുറന്നു പറയാനും ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി ശക്തമായി നിലകൊള്ളുവാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു നേതൃത്വമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ മകരിവിന്റെ ശേഷം വളരെ നിർബന്ധപരമായി മഞ്ഞനാട് ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പള്ളി നിറയെ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ജമാഅത്തിന്റെ നമ്മുടെ എല്ലാ ജമാഅത്തുകൾക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ 
താജുല ഉലമന്റെ ഒരു അനുസ്മരണ പരിപാടിയും തഹ്ലീലിന്റെ മജിദിസും ജമാത്തിന്റെ വക തന്നെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് ജമാത്ത് തന്നിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അവിടെ സമിതി തീരുമാനിച്ചു ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ഒരു പാർട്ടിന്റെയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളും ഒന്നും തടസ്സം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാവരും ഇത്തിഫാക്കോടു കൂടി അലഹമില്ല വലിയ ജമാഅത്ത് പള്ളി അല്ലേ മഞ്ഞനാട് ജമാഅത്ത് പള്ളി ആ പള്ളി നിറയെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം നന്നായി നെയ്ച്ചോറും ആട്ടിറച്ചിയും അലഹമില്ല ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകൾ തന്നെ തയ്യാറാണ് ഒക്കെ അവിടെ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും താജു ഉലമയുടെ കൂടെ പഞ്ഞനാടിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എവിടെ പോയെങ്കിലും താജു ഉലമന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രാസിങ്കീനായിട്ടല്ല ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല ഒരു സംഘടന നേതാവായിട്ടല്ല അവരുടെ കാലിലേക്ക് ഷൂട്ട് കൊടുക്കാനും അവർക്ക് തുപ്പാൻ വേണ്ടി പാത്രം വെച്ചു കൊടുക്കാനും ചിലപ്പോൾ അവർ തുപ്പുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ തുപ്പിയാൽ എനിക്കത് വലിയ സന്തോഷമാകാനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ കൂടെ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണം ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് എന്നെ അറിഞ്ഞവര് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പല സ്ഥലത്തുനിന്നും വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്നെ അറിയാത്തവരുടെ കൂടെ എനിക്ക് പോകാൻ മനസ്സില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം നിങ്ങൾ എന്നെ ആ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സറിഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓടി എത്താറുണ്ടല്ലോ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോ എന്റെ കുടുംബക്കാരോ ആരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പരിപാടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കും കാവി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ക്ഷണിക്കാൻ പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ തന്നെ വരി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കാണാം ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അത്ര മഹത്വക്കൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ പ്രിയപ്പിച്ചു കൊണ്ടു നടന്നത് ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആ ബന്ധവും അവരെ വഫാത്തിന് ശേഷവും നാളതിന്റെ കോടതിന്റെ മുമ്പിലും നാളെ സ്വർഗ ലോകത്തും അള്ളാഹുവെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാന് നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാന് അവരെ തണല് അവരുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ താഴ്മയാക്കണേ റബെ അവർ കാണിച്ച സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അണു വ്യതിചലിക്കാതെ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ റബെ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നീ സന്തോഷവും അബറി റാഹത്തും കൊടുക്കണേ അമ്മാ അങ്ങനെ അവരനുസ്മരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മജനാടിക്ക് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും താജലോലമന്റെയും മജനാടി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് അവിടുത്തെ കമറ്റിക്കാർ ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ മകരിവിനെത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഹുനാമന എന്ന മുസ്താദ് അവിടെ മദർസാണ് പ്രധാന ശിഷ്യന്മാരിൽ ആൾപ്പെട്ടവരാണ് അങ്ങനെ തുടക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഖന 
وہ مرشد نا سجبت تا استاد قدس اللہ حسن رسول عزیز عمر کے تاجل علم نشش مرہ ہرباد اولیاء کلنڈ عمر شش مرہ ہرباد تنگم مرہ ہرباد ولی عالی مینگل مرہ ولی اقالی مرہ ولی اپراسنگی گن مرہ ولی اتیر اندت نڈ توڑگل آئے آنگل مرہ ہور سہیکن ورباد عمرہ نیدہ کل ہور اورمچ کری اندہ ورمد راتری تاجن اس کرچو آو سلی الکری اندہ عمرہ کل اندہ تاجل علمان سنہیچ گوند اندہ اللہ کری اندہ تاجل علمان کنڈا نونڈا ید اندہ ویڈا ید اندہ مکل اندہ ید اندہ کچوڑم شریع موسیقی قلبیلوں ایمان اللہ وند قلبیل سنت جماعت اللہ وند قلبیل تاج العلماء اندم اندم اوڑ قلبیل حیاتا اٹتنے نیلن الکم مند یند یاد آرتی مارد دتال کالی کو جو پرسن گمبر ہی گئی اللہ اور شبت مندہ کی گئی اللہ اید حقیقت آنو یاد آرتی مارد اللہ اوڑی نکل نئی آئی نہیں گئی Ibu-ibu ini kena umur angkut. Hendak beri apa tak? Jangan itu sendiri hikmah putu bawa haji. Besar dan gelu beri corpaka ada pola. Sunnat tu jamaah itu indah sengkat ni ilum perwatan itu ilum. Belum angkut ilum sahaja tinggal kodat ini. Walau ramah betul betul kuda. Aji ari, thaju lelal makku beli asli habar. Oru du beli yang mahabbatan aji ari ke agoto. Hakana wiraan illa, ayi rakna kil jenengal kana. Beli beli yang madala ari mari. Ena pu yang pula kunya aji adakam. Ella beru, thaju lelal mande kali ledi londo kutir. Abar purutom, abar asiru bado, abar asli hab. Tangga kandu bodo, tangga kebodo podo. Yendu barang yang cody kandu bodo. رحم الرحیم آئیم او مران ایتا کلیم او را فیل ملی لیم نمبر اللہ بریم تاج العلم کان جدنا سنت جماعت عقید الوڑی آترو اللہ نمبر پڑچی درتی دائی بیا کی ترٹے آمین آگر جان آگر اوڑا مڑی کھور سب ساری چو اکل آنا Jangan edar tu tuli ada air mani ke bawah tu terangi. Ombadu mani aku buk jangan pogun. Pinne ombadu mani aku buk malijah gila tanggal ibu deh beru. Yang nak ke parah ni tan ni lalu air cerit tu tuh diary ni di wajib lalu angin tu ni. Se, apa nak nak tu tu? Makanya pinne se se jangan mandi ni dia boi. Abad orang tu odi warna tu ni. Tu mani ke tan ni ni nurti ya. Tan jangan bawa nurti. और बिन्ने इंगे ना आगे में कर्चे 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 ऐना मुस्तादु बर्नी कर्चे का इंदर के दीटी यहाँ बर्नी साथी अल्लाह यान पढ़ी के लावेरोड पढ़ने दे ये इधर मणि क्या ना इप्पे एट्टू मणि है ना आई यान आन औरोड बेहत तोड़ने की टू बेहत दूर तोड़ने दे पढ़ने आए अवंडु निंगलु मापा का Yang mak cerita ni adalah nasta gaya cerita. Apa apa ni tiada nak betul. Mencari tu sendal orang puni berde. Angin ada gaya ni. Ini pesan muskar cerita lah. Kain orang nak kembali. Nerabi ni terne. Amala esway esmudi pun sendal orang. Kalau orang perempuan ni orang nak kembali itu dulu. Abad ini umur umur ni kuar lah di kalau sama yang. Pawa perta saudara kalaya. Kullu mila ta ve shamikunna Pungutti kalude Kalyanam adutta varusham naranda guttanu A majlisande Nanmakku vendi Mahan maraya ustadu maraya yuditi Orgu umadi korul kooludila samayam chalavidicu Ravile sahidil 
ഉച്ചവരെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് എടുത്ത് ഒമ്പത് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഈ ഓട്ടം എല്ലാം ഓടുന്നത് ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ പനിയുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാ മെഡിക്കലിലേക്കും പോയി എല്ലാ മെഡിക്കലും ബന്ധാക്കി കൊളി പനി അപ്പൊ താജുലോലമന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഓറ് പനിയാന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അന്യൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾ എന്ത് പനിയാ അങ്ങനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പനി വരില്ല അങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു തലക്കിങ്ങനെ തച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ തുപ്പിത്തരും അപ്പൊ പിന്നെ സുഖാവും ശബ്ദമില്ല വേത് പറയാ ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് ശബ്ദം ഇല്ല നിങ്ങക്ക് ശബ്ദം ഇല്ലേ നിങ്ങക്ക് ശബ്ദമുണ്ട് ആ നിങ്ങക്ക് ശബ്ദമുണ്ട് പോയിക്കോളി പറഞ്ഞോളൂ അതൊക്കെ ശബ്ദം വരും എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ശബ്ദം കിട്ടും അങ്ങനെ ഓറ് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ പിന്നെ അപ്പുറം ചിന്തിക്കലില്ല എല്ലാ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ വിഷയവും അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തത് എന്റെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം നടന്നു അപ്പൊ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പോയി ഉഷാള്ള അതൊക്കെ നടക്കും നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം മുടങ്ങൂല ഏയ് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തതല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ നിർത്തിയത് ഞാനല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനല്ലേ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒന്നും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാകാറുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ അതൊക്കെ പൂർത്തിയാകും ഒക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പോയിക്കോളി അക്ക നടത്തും ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരോടും ഇന്നേവരെ ഒരു വിഷയത്തിൽ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല സ്ഥാപനത്തിനും സംഘടനക്കല്ലാതെ വ്യക്തിപരമായി കുടുംബത്തിന് ഒരു സഹായം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു കെ സി റോഡ് ആ ജമാഹത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു സഹായം ആ ജമാഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇസ്സത്തിലാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും ചോദിക്കൂല അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരും ചോദിക്കണ്ട നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരും അലഹമില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് മക്കളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നല്ല മാഹത്തിൽ ഒരാളോടും ഒരു സഹായം ചോദിച്ചിട്ടില്ല മംഗളം കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ പൈസ ബാക്കി അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു പൈസ ഓർത്തരും ഇത് പെട്രോളിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതിപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹ്ദാദിൽ പോകാം മനസ്സിൽ ആശ്രമം ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഹ്ദാദിലേക്ക് ഒരു ടൂർ പോകുന്ന കേരളത്തിലൊരു സംഘമുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാം ചോദിക്കും ഒറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല എല്ലാം ചോദിക്കും ഒരു വണ്ടിയോ ഒരു സ്ഥലമോ വീടോ എന്താക്കണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് ചെയ്യില്ല ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ബഹ്ദാദിൽ പോന്നല്ലേ എവിടൊക്കെ പോണത് ബഹദാദിലും ബിസ്റ്റിലും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആ കൊടുത്തോളി നിങ്ങൾ അവിടെ പോണാലോ നിങ്ങൾ എന്റെ ആളായിട്ട് പോയിക്കോളി ബാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യും നിങ്ങൾ എന്റെ ആളായിട്ട് പോയിക്കോളി ഇനി ഞാൻ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ എനിക്ക് പോകാൻ വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ നല്ലോണം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വകയായി പോയിക്കോളി അവിടൊക്കെ എന്റെ അസലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞോളി ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു സുഭാനുള്ള അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫിഖ് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോയി ഔഫുൽ അഹമ്മിന്റെ അടുത്തും ലിഫായ് ഷെയ്ഖിന്റെ അടുത്തും ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദിന്റെ അടുത്തും മാറൂഫുൽ ഖർഖിന്റെ അടുത്തും സുറി സഫ്സിന്റെ അടുത്തും അപ്രകാരം ഇമാം ബസൂരി ഇമാം ഷാഷ ഇമാം ഉൽ ആലം അബു ഹനീഫ അൽ ഖൂഫി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ഹാഖ് നബി യൂസുഫ് നബി ബഹുമാനപ്പെട്ട അനൂഹ് നബി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സുഹൈബ് നബി അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന കണക്ക് ലോകത്തിന്റെ നെടുന്തൂണുകളായ മഹന്മാര് എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു റണാങ്കളത്തിൽ ഷഹീദായ സുഹദാക്കള് അസാബുൽ ഗൾഫിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാര് എല്ലാം കാണാൻ കിടന്നു അത് മുഴുവനും താജലോലമയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് അവരുടെ തണൽ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സാധിച്ചതാണ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാർഗദർശനം നൽകിയിരുന്ന മഹാനവറുകൾ ഈ പഠിക്കൽ ശാഖ പരിപാടിന്റെ ഈ സമയത്ത് മഹാനവറുകളുടെ സ്മരണകൾ മഹത്വങ്ങൾ പുതുക്കുന്ന ഒരു മജിരിസായി അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ മാറ്റി 
حبيب يا سيدنا محمد رسول الله الا ار صلاتي لي قولي اندي لي شبد بوينغ كو شبد دونو كاك شبد قولي ام بين انك شبد كنت ها سيدنا محمد رسول الله الله ابن حبيبنا بلا ط محبت وك بلا ط عشق وك ما بهانا هي سيدنا تاج العلماء സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരിക്കൽ അവിടെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം മൊയിലഹരെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഹജ്ജം ഉമറക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഹജ്ജം ഉമറക്കും പോകാത്തതിൽ സങ്കടമില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ളത് എന്റെ മനസ്സ് വിതമ്പുന്നത് മദീനത്തേക്ക് എത്തിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ മദീനം എനിക്ക് എന്റെ കൽപ്പപ്പുള്ള മദീനയിലാണ് ഹബീബോയ റസൂറുള്ളാഹിലാണ് ആ മദീനത്തേക്ക് എത്താൻ എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടത്തെ കണ്ണങ്ങളെ വെള്ളം പോകുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മക്കള് എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസ് എന്റെ നേതാക്കളെ മക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ അവരെ വഴിയിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അവരെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ വെച്ചുപോയി ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയുന്നത് കായി കാണാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടുന്ന് സുഖമായി വീട്ടിൽ വിശർമ്മിക്കുമ്പോഴും പോയവരോടൊക്കെ പറയുന്നത് പൂർത്ത ചെല്ലൂ മഹാനായ മൗലാന കാന്തപുരമുസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ മഹാനവർകൾ പോയിട്ട് താജുലോലവന്റെ അടുത്തിരുത്തൊറ്റ പൂർത്ത ചെയ്തു ചെല്ലി فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ قُلِّهِ بِي اللَّهُ وَرَيْمَ تَاجِلُّ لَمَا قُرَيَدِ وَسَمَائِي شَمْسَانِ كُنِّ لِلَّنْجِلُ هَا بَيْتُ جَلُّمْ بُولْ عَوَسَانَمْ بَنِّجُ قُوْدُنُّ مَوْلَا يَسَلِّي وَسَلْ لِنْدَائِمًا أَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ بِي اللَّهُ وَرَيْمُ بُولْ أ കേൾക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമാണ് അഷറക്ക വൈത്ത് നിന്നിട്ട് ചെല്ലൽ വല്ലാത്ത ആവേശമാണ് റിസൂലുള്ളാന്റെ മതുഹി പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മതുഹി പറയണം എനിക്കത് കേൾക്കാൻ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ മതുഹി പറയാറുണ്ടല്ലോ റിസൂലുള്ളാന്റേത് അത് പറയൂ ആല മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോനെ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ മതിൽ പറയു മോനെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലമ്പാടി ഉസ്താദ് മന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാന്റെ മതിൽ പറയണം താഹിർദ്ദങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാന്റെ മതിൽ പറയണം അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ആനന്ദമുണ്ട് കൽബില്ലെന്ന് പലപ്പോഴും താജുൽ ഉൽമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതിൽ പറയുമ്പോൾ അത് കേട്ട് കരഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ മദീനത്തെ പുതിയ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് പുതിയ മിമ്പർ കൊണ്ട് ഉമ്മന 
ഇങ്ങനെ കാണാത്ത ചെറിയ കുട്ടി കരയുന്നത് പോലെ പള്ളിന്റെ കോലായിന്ന് കരയുമ്പോൾ ഹബീബായ പൊന്ന് മുസ്തഫ സ്വല്ലോഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കരച്ചൽ കേൾക്കുന്നു സ്വാപത്ത് കേൾക്കുന്നു അതാ അവിടെ നിന്ന് ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മിമ്പറിനടുത്ത് പോയി അതിന്റെ കരച്ചൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തുനബി തങ്ങൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തടകി തടകിയിട്ട് നീ കരയണ്ട 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 എന്ന് പറയുന്നു ആ കരച്ചൽ സമാധാനിക്കുന്നു എന്നിട്ടും കരയുമ്പോൾ നിനക്കെന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ മരക്കട്ടം പറഞ്ഞത് ഉമ്മമാരെ പഠിച്ചോളൂ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ റബിയില്ലമ്പന്റെ മാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മധുഹി കേട്ടില്ലേ ആ മരത്തിന്റെ കട്ടം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ കരയുന്നത് ഉപ്പമാരെ കരയുന്നത് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ വിലമാക്കളെ കരയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കും നിനക്കും ആ സൂലുല്ലാന സ്വപ്നത്തിലെങ്കും ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നവരുണ്ടോ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ല ആ ഒരു മരക്കട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവമെങ്കിലും ആ മരക്കട്ടത്തിനുള്ള മഴപ്പത്തെങ്കിലും എന്റെയും നിന്റെയും കൽവിൽ വന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ പൊന്ന് മുസ്തഫ തങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബിനെ കാണാൻ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തിന് നിന്റെ മുഖം കാണാൻ ഞങ്ങളെ റോഹിന നീ പിടിക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ എല്ലാവരും ആരല്ലോ മുത്തിന് നിന്നെ കാണാൻ ആ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ കഴിയണം മുമ്പിനികളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മരം അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാ അവിടെ നിന്ന് തങ്ങൾ എന്റെ മേലെ ചവിട്ടി നീന്തിരുന്നു എന്റെ മേലെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഹുതുപോതിയിരുന്നു എന്റെ മേലെ ഇരുന്നിരുന്നു ആ തങ്ങളെ പറക്കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ വല്ലാത്ത തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഇനി എനിക്കത് കിട്ടാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരയുന്നത് നിനക്കെന്ത് വേണം നിനക്കെന്ത് വേണം എന്ന് മുത്തുനബി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ മരം പറയുന്ന നബിയെ എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലും തങ്ങളെ കാണണം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ മരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ പെടുത്തണം എന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം ആ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തങ്ങളെ എനിക്ക് കാണണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മരക്കഷ്ടം കരയുമ്പോൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മരങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മരക്കട്ടത്തിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വരുന്നത് അങ്ങനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടു വെക്കുന്ന എപ്പോഴും ആ കൽപ്പ് മദീനയുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മദീനമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കൽപ്പിന്റെ ാണ് സയ്യിദുന താജിൽ വെല്ലമ തങ്ങൾ അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ അവരെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ആ മാതൃക കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു നബിനെ ആ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ും ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാര് ഞങ്ങളെ എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കള് ഞങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലെ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ സുന്നി മുസ്ലിമീകള് നീ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാ എല്ലാ സ്വന്തത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ താജുലമയിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടത്തെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ 
സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ സംഘടനകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ താജിലുമതങ്ങൾ എടുത്തു പോയി ആശീർവാദം വാങ്ങി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചോ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ ഉമറാക്കളെ ഉലമാക്കളെ നമ്മളെ ശക്തി തന്ന് നമ്മളെ ഗോതയിൽ ഇറക്കിയത് നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇറക്കിയത് നമുക്ക് ധൈര്യം തന്നത് ശങ്കിതനാണ് ഹബീബായ പൊന്ന് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം അവിടത്തെ സ്വഭാവത്തിന് ധൈര്യം കൊടുത്തതുപോലെ നമുക്ക് ധൈര്യം തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും ചിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒറ്റ കാര്യം വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാജങ്ങാടിന്റെയും ചെറുവത്തൂറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു നാട് ആ നാട്ടുകാർ തെറ്റിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നാട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുതാക്കുന്നില്ല തങ്ങളോ ഫാത്തായതിന്റെ നാലാം ദിവസം ഞങ്ങൾ കൂറത്ത തങ്ങളുടെ താജിലുടെ സിയാറത്തിന് പോയി കൂറത്ത തങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് മൈലാമാരും ഒരു നാലഞ്ച് ഉമറ പ്രായമുള്ളവരുമായ നേതാക്കളും വരുന്നു താജിലുള്ള കൂറത്തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ലേശം അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നൊരു പരാതി പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ത് വേണമെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് വിഷയം മരിച്ച മണ്ണോ കണ്ണോക്ക് മൂന്നീസാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജാമക്കത്വം ഏത് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് എന്തും പ്രശ്നങ്ങൾ കൂറത്ത് തങ്ങളോട് പറയണ്ട മരിച്ച വീട്ടുകാരല്ലേ കണ്ണോക്കിലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ സംഗതി വേചാറാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ജമായത്തും മദ്രസയും അവിടത്തെ ഭരണവും ഒക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരിക്കുന്ന ലീഗുകാരെ തന്നെ നാടാണ് അപ്പൊ ലീഗുകാർ അംഗീകരിക്കുന്ന സമസ്തയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉള്ളത് ലീഗുകാർ അംഗീകരിക്കാൻ സമസ്ത ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എസ് പി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥലമുണ്ട് സുന്നി സെന്റർ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കുറെ ലീഗുകാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള മദർസയും പള്ളിന്റെ ഭരണസമിതിയെല്ലാം ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു താജിലുള്ളതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങളെ സുന്നി സെന്ററിൽ ഒരു യാസീനും ദ്വായും തഹ്ലീലും ഉണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വരണം എന്ന് ക്ഷണിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ എഴുതി ഞമ്മളെ മദറസയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി താജുൽ ഉലബന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല കുടിക്ക് കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാക്ക പായസവും അങ്ങോട്ട് നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കും പായസവും അതുപോലെ കടി അതിനുള്ള ഒരു ശീരണിയായിട്ടുള്ള കടിയും ഞങ്ങൾ മദർസന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമ്മതം വേണോ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ സമയമുള്ള ആളുകൾ വരാം ഉള്ള ആളത്തെ തങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഒരേ സമസ്ത ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുവരുന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ തങ്ങളെ അഭിമാനികളാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സമസ്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാള്ള നിങ്ങളെ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വരാം മദറസന്റെ കുട്ടികൾക്ക് താജുൽ ഉലന്നമ്മന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പായസവും ക്ഷീരണിയൊക്കെ കൊടുത്തോളി ഞങ്ങളും സഹകരിക്കും എന്ന് മറുപടി തന്നു ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പറയുന്നത് 
അവിടെ ഞങ്ങൾ സെന്ററിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടി കുറെ ലീഗുകാരായ പ്രവർത്തകന്മാരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വന്നു അങ്ങനെ വലിയ സദസ്സുണ്ടായി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു തഹലീലി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ പായസം കുടിക്കാൻ കൊടുനീരും ക്ഷീരണിയും കൊടുത്തു ബാക്കി ഡ്രമ്മിൽ നിറച്ചിട്ട് വലിയ ഡ്രമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബക്കറ്റിലും ഡ്രമ്മിലൊക്കെ നിറച്ച് കുറെ കുട്ടികളുള്ള മദർനസയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ക്ഷീരണിയും കിട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മദറസന്റെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ചാളുകൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മദറസന്റെ സദുർസ്ഥാദിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളെ പേരിൽ നടത്തി വന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പായസവും കൊടിനീരും ആക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറമ്പീഷൻ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളത് കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദറസന്റെ എല്ലാ മുഅല്ലിബീങ്ങളും അവർ നേരത്തെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുഅല്ലിബീങ്ങളും ഒരുത്തരും അക്കൂട്ടത്തിൽ തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയവരില്ല എല്ലാം തൊപ്പി വെച്ച ആ മുഅല്ലിബീങ്ങൾ വന്നിട്ട് അപ്രകാരം വരും വലിയ ക്ലാസിന്റെ കുട്ടികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ കുടിനീര് പായസം അങ്ങനെ തന്നെ തട്ടി മറിച്ച് താടോട്ട് മറിച്ച് ഞങ്ങളെ ശീരണി പിടിച്ചു പറ്റിയിട്ട് എറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു തങ്ങളറിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പോടാ നിങ്ങളെ ശീരണി കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തട്ടി ഓടിച്ചു കൂക്കി വിളിച്ചു ഞങ്ങളെ പായിച്ചു ഞങ്ങളെ ശീരണി മുഴുവനും മുറ്റത്ത് വിതറി ഞങ്ങളെ പായസം അവിടെ മുറ്റത്ത് മണ്ണിൽ ഒലിച്ചു പോയി ഈ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല താജുലമന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് മുഴുവനും അവര് തട്ടിക്കളഞ്ഞു ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളത് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്വേഷിച്ചാലും മാലിമികളെ പറ്റി അവർക്ക് തീരുമാനെടുക്കാൻ പറ്റൂല അവരും അവരെ സമസ്തയും ഒന്നിച്ചിട്ടാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ തന്നിട്ടുണ്ട് ലീഗുകാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം പത്ത് ഇരുപത് ലക്ഷം കുറിപ്പിക വരുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ താജുലമന്റെ പേരിൽ ഒരു മദറസ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു മദറസ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന്റെ കൂറത്ത തങ്ങൾ കുറ്റിയടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങണം പൈസ ഓരോരുത്തര് തരാൻ തയ്യാറാണ് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു മദറസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ നിർബന്ധമായി പോയി അതുകൊണ്ട് താജിലുലമന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് കരഞ്ഞു സങ്കടപ്പെട്ടു നാടന്മാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സുഹാനങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ജനാസ കാണാൻ പോയ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്തത് ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ക്രൈസ്തവ സമുദായക്കാരാണ് അവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും ഒതുകൊടുക്കാനുള്ള വെള്ളവും കുടിനീരും രാത്രി മുതൽ പിറ്റനാണ് ഇവരെ കൊടുത്തത് അവർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാമനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈന്ദവരും ക്രിസ്തീയവരും എല്ലാ മതക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അവർ സകലവും ഞമ്മക്ക് തന്നുപോയെങ്കിൽ ഈ മാലിനീകൾ ജോലിക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആ ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നിന്നാ പോരെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തും നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു താജിൽ ഉലബന്റെ നെഞ്ഞത്തെ ചവിട്ടി കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് വേദനയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ 
അറിയാത്തവർ ആ നബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അബൂ ലാബിനിക്ക് റസൂറുള്ളാൻ അറിയില്ല മക്കത്തെ ബുദ്ധിമാനായ അബൂ ജഹലിക്ക് റസൂറുള്ളാൻ അറിയില്ല അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പലർക്കും അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പലർക്കും റസൂറുള്ളാൻ അറിഞ്ഞില്ല അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അബ്ദുള്ളാന്റെ മോൻ ആബിന എന്നല്ലാതെ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി എന്ന് പറയാൻ സന്നദ്ധരായില്ല ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയോ അമ്പിയാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ ആ അമ്പിയാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞു നീ ആരടാ നീ അന്ത ഇല്ലാ ബഷറും മിസ്ലുന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ മനുഷ്യനല്ലേ നിനക്ക് എന്ത് വിലയാണുള്ളത് നിനക്ക് ആര് വില തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ മഹാന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്തവർ ഈ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാത്തവര് താജുലൊലമന്റെ പേര് പറയാൻ മടിക്കുന്നവര് ആ പേരിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ശിരണി കൊടുക്കുന്നത് തടയുന്നവര് ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ സങ്കടപ്പെടാനുള്ള നാട്ടുകാരായ സാധാരണക്കാരായ നാട്ടിന്റെ ആടത്ത കമ്മിറ്റികളും നാട്ടിന്റെ ഉപറ നേതാക്കളും സാധാരണ ജനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഉണർത്തിയത് അത്തരക്കാരെ കുറ്റം പറയാനൊന്നും എന്നെ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കുറ്റം പറയലില്ല ആ കേബിക്കലില്ല അള്ളാഹുവേ അങ്ങനെ താജിലൂലം എന്നെ അറിയാത്തവർക്ക് നീ അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് സൽബുദ്ധി കൊടുക്കണേ അള്ളാ അത്തരക്കാരെ കൊണ്ട് നാടുകളും വീടുകളും ഫിത്രിയാകുന്ന ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ലേ റബ്ബേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തുള്ളവർ യു എ ഇല്ല ഒരു അറബി താജിലുള്ള മക്ക് സ്വർക്കടാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്നു വന്നിട്ട് കോടിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന ദിവസം ഒരു വെളുത്ത തട്ടം കൊട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സൂഫിയായ ഒരു അറബി പ്രസംഗിച്ചത് വന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിലോ അല്ലയില്ലോ മറ്റോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അയാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട താജിൽ വല്ലമ്മ തങ്ങളെ കാണാൻ ഒഫാത്തിന് മുമ്പ് നാട്ടുന്ന് വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വിഷയം കിട്ടി താജിൽ വല്ലമ്മ ഒഫാത്തായി പോയി അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ജനാസയും മയ്യത്ത് നിസ്കാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നിന്ന് ആ അറബി തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അഥവാ എത്രത്ര മഹത്വക്കളാണ് അറിഞ്ഞത് മക്കയിലുള്ള അബ്ബാസ് മാലിക്ക് അബ്ബാസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലബി മാലിക്കിന്റെ ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട അബ്ബാസ് മാലിക്ക് അവരത് അവരെ വീട്ടിൽ വലിയ സൗദി അറബിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു യു എയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പേരുള്ള അനുസ്മരണ മജിലിസ് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു വേദന തോന്നുന്നു വേണായിരുന്നു മക്കളെ വേണായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സംസാരങ്ങൾ വേണായിരുന്നു മാനസികമായി തെറ്റിയിട്ടില്ല പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞാൻ കണ്ടതാണ് എനിക്ക് താജുലൊലമ തന്നതാണ് ഞാനത് വായിച്ചതാണ് എഴുതുന്നത് 
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഘടനയിലാണെങ്കിലും തങ്ങളെ ഞാൻ തങ്ങളോടൊപ്പമാണ് തങ്ങൾ എന്റെ ഒടൊപ്പമാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ വാക്കുകൾ പോരായ്മകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടണം തങ്ങൾക്ക് ഞാനും പൊരുത്തപ്പെട്ടു നമ്മൾ കൽബ് വന്നാണ് എന്ന് ഉപമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഒലമക്ക് എഴുതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അറിയാത്തവന് കറിയില്ലടോ അത് പഠിക്കാൻ കഴിയില്ലടോ നമുക്കത് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ആരെങ്കിലും അനുസരിക്കുമെന്നോ നന്നാകുമെന്നോ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും താജുൽ ഒലമ ശംസൽ ഉലമാനെ പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഓറ് വലിയ മൂപ്പര് വലിയ മൂപ്പര് എന്നല്ലാതെ ഈ കേന്ദ്രം കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൾത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അത്രയും ബഹുമാനം അതിന്റെ ശേഷവും സമസ്ത രണ്ടായി പിരിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷവും താജിൽ ഉലമന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവരെ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല പക്ഷെ സംഘടനക്കുള്ള സമസ്തക്കുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ട് ഒരു ബൈലോ ഉണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണത് ആ ബൈലോ ആ സിസ്റ്റമിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അവകാശം അതിന് അവസരം കൊടുക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തല്ലെന്നോ സുന്നത്ത് ജമാഴത്തെന്ന് പുറത്തുപോയെന്നോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മളെ പറ്റി അവർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല രണ്ടും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനയാണ് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്നാണ് താജുൽ ഉലമ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നിരിക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ താജുൽ ഉലമയെ ഇപ്പോഴും ശംസൽ ഉലമന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കന്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഒഫാത്തിന് ശേഷവും വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ നൊമ്പലിപ്പിക്കുന്നവർ അതിന്റെ പേരിൽ സമ്മാനങ്ങളും വേദികളും നടത്തുന്നവർ ചിന്തിക്കര് നല്ലതാണ് വേണ്ടാത്തത് ശംസൽ ഉലമന്റെ ശാപം കണ്ണിയത്തിന്റെ ശാപം താജിൽ ഉലമയുടെ ശാപം മുഴുവൻ അഹിനുവൈത്തിന്റെ ശാപം കിട്ടി അവസാനം നീമാനില്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ഗതികൾ വരാതിരിക്കാൻ നല്ലത് പറയൂ നല്ലത് പറയൂ പറയാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ വായ പൂട്ടി വെക്കൂ വേണ്ടാത്തത് കുറ്റങ്ങള് ആക്ഷേപങ്ങള് വേണ്ടാത്തത് കള്ളത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ലാറ്റിലെ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും പിന്തുണയാക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അത്തരക്കാരോട് എന്റെ ഈ ശബ്ദം വാങ്ങിയിലൂടെ ലോകത്തൊക്കെ കാണുന്നവരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷേ മഹാനായ താജിൽ ഒലമനെ ആര് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആര് ചെറുതാക്കിയാലും താജിൽ ഒലമന്റെ തറത അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളിഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ നിലക്കുള്ള പദവി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളാഹി മടഹൂർസിയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഉള്ളാഹി മടകര മുഹമ്മദ് ആജിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാബലിയുള്ളായി സജിഫത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കക്കിട ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മഹമൂദ് ഇബ്ദുല്ലാഹി അൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു അസ്റാറഹു അങ്ങനെയുള്ള മഹത്തുക്കളൊക്കെ താജൽ ഉലമ ആരാണെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഏതോ ഒരു മൊയ്ലാർ പറഞ്ഞതല്ല എസ് എസ് എഫ് ഓ എസ് വൈ എസ്ന്റെ സംഘടന അതിന്റെ കമ്മിറ്റി കൂട്ടി പാസ് ആക്കിയതല്ല ഔലിയാക്കള് മഹത്ത് മഹാനായ താജിൽ ഉലമനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിവിടെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ മണിക്കൂറുകളോളം ദിവസങ്ങളോളം വേണ്ടി വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ താജിൽ ഉലമ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആ വഴിയിൽ ആ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നേറുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല നിർത്തുക തങ്ങളെ അതുപോലെ നമുക്കും പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചെല്ലി അതിനിടക്ക് തങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഏതായിരുന്നാലും പത്തു മണിക്ക് എന്റെ സംസാരം തീർത്തു അതിലപ്പുറം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല നാളെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ദൂരത്ത് പരിപാടികൾ കൊണ്ടു രാത്രി തന്റെ സൈതിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് എവിടെത്തിന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ വരുന്ന കാണാപ്പാടം പറഞ്ഞാലാവില്ല മനുഷ്യനെ കൊന്നിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റോ ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ വരുമ്പോക്ക് തന്നെ താമസിച്ചത് എന്നെ കുറച്ച് തകരാറുണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഏത് സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ ആര് കാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു കാരണം എന്താ ഞാൻ കാത്തിട്ട് കുറെ പഠിച്ചു പോയി കാത്തിട്ട് പഠിച്ചു കാത്തിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ 
ഓരോ സ്ഥലത്ത് എ പി എസ് ആയി വരുന്നതിൽ നാല് മണിക്കൂർ അതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു ഇനി ഞാൻ വരുമ്പോ എന്നെ ചോദിക്കലുണ്ട് ആരും കാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹ് കാക്കട്ട് നിങ്ങളും കാത്തോളൂ ഞാൻ കാക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിയാത്തോണ്ട് തന്നെ കഴിയാത്ത കൊണ്ട് കിബറുണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ വലിയാളായി പണ്ടല്ല കാത്തോണ്ടായിന്നല്ല ആ പിരാന്ത് എനിക്കില്ല ആ പിരാന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ താജുലമ്മ തച്ച പൊട്ടിയാ കിട്ടിയിട്ടു താജുലമ്മ ഈ കോലല്ല നോക്കുന്നത് ഏ ഒരു മൈലാരു വന്നു അതിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിഞ്ഞിട്ട് വന്നു നീ എന്താണ കുടിയുന്നതാണ് നിന്റെ നാട്ടകം കാണിക്കണ്ടടാ നിന്റെ ഉള്ളി ശരിയില്ലടാ പോഹംക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു ഹാ അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന കോലൊന്നല്ല ഊപ്പർ നോക്കുന്നത് ഊപ്പർ നോക്കുന്ന കൽവിന്റെ ഉള്ളാണ് അത്രയും സംഭവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തർത്തും അറിയും എന്തെങ്കിൽ കുറവ് വന്ന അപ്പൊ തന്നെ കഴുകി വെക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട പേര് അള്ളാഹു നമുക്ക് അവര് നേതൃത്വം നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ കൊറേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിലാറ് തുടങ്ങേണ്ടി വരും തങ്ങൾ വരുന്ന് എത്തുന്ന താമസം ഒമ്പതര മണിക്ക് തങ്ങൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ഒമ്പതരക്ക് വന്നാൽ നാസ്താക്കിന്റെ പത്ത് മണിക്ക് സ്റ്റേജിക്ക് വരും എന്നെല്ലാം നീ എത്തല്ലം വെച്ചതാണ് അതിന് വരും 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 ഇന്ത നിറണ ഇന്ത നിറണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുത്തിരുന്ന ശരിയാവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ആ എന്നാ പിന്നെ വേറെ ഒരാളെ കൂടി തയ്യാറാക്കി ഒരാള് കാണി നോക്കും ഒന്നും കയ്യാത്തോണ്ട് കേട്ട ഇന്ന് കുറെ പകലൊക്കെ കുറെ കൂടി പോയി പോയി അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാം സലാമത്താക്കട്ടെ എന്നോട് കുമ്പോൾ താങ്കൾ മിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പേടിയാണ് മഹാന്മാരും പറയും ഏ പേടി വേറൊന്നുമില്ല മൈക്കിന്തയിൽ പേടിയല്ല ഞാനെന്തും അള്ളാഹിന്റെ തീനു വേണ്ടി ഉറക്ക തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലവും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കൊല്ലവും എല്ലാം സേവനം ചെയ്തില്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സുന്നത്യമാനത്തിന് വേണ്ടി പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കുറച്ച് ആഫിയത്തും ആയുസും വേണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് വരെ ഷെയ്ഫ് അലിഖാനോട് പറഞ്ഞു പോനെ കുറച്ച് ജാഗ്രതയാക്കി ഞാൻ കുറച്ച് കാലം കുറെ കാലം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം വല്ലപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്ന വാക്കാണ് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ മിഞ്ഞാൻ പറഞ്ഞു സീന കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ പരിപാടിക്ക് പോണ്ട സമയം വെച്ചിട്ടേ പ്രസംഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എനിക്ക് സുഗർ പത്ത് വർഷമായില്ലേ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളതല്ലേ എന്ന് മിനിഞ്ഞാൻ എമ്മെ ഉസാദിന്റെ കുറത്ത് തങ്ങളെ തങ്ങളെ ഉള്ളാണ് നിങ്ങളെ ഒഫാത്തിന്റെ അഞ്ചാം ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരുമ്പോ കാറിലോ എന്നോട് കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞ് പേടിയാണ് സൈന ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ ദിവസവും അതിന് പോണ്ട ഒരു ദിവസം ഇടപെട്ടിട്ട് പോണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇടയിൽ ഒഴിവെച്ച ദിവസം ഓരോ നമ്മളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന തങ്കന്മാരും മൈലാമാർ സംഘാടകരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തു അവസാനം നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസമില്ല ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇല്ല മാർച്ച് അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ട് മാർച്ചിൽ ഏപ്രിലിൽ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം തുടരായിട്ട് കൈ കഴിഞ്ഞു തീർത്ഥള്ളിയിൽ താജ് വല്ലവന്റെ അനുസ്മരണമുണ്ട് തീർത്ഥള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സിമോഗ് ജില്ല സാഗറിന്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ പിന്നെ സോമാർ പാട്ടിൽ ഏതെല്ലാം തിന്നാവിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഓരോ അങ്ങനെ പോയിട്ട് രാത്രി തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം പിന്നെ പകൽ ക്ലാസ് എടുക്കണം പിന്നെ രാത്രി പിറ്റിയൊന്നും പോണം ഇതാണുള്ള ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും സലാമത്തിലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു തരട്ടെ ഹിമ്മത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അസ്വസ്ഥത വന്നാ പിന്നെ കറാമത്ത് പറയാൻ ആളുണ്ടാവും ഞങ്ങളോട് കളിച്ചു കേസിയോടും അടങ്ങി കേസിയോടും കുടുങ്ങി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അടങ്ങാനും കുടുങ്ങാനാ കാക്കുന്നത് ഏയ് അങ്ങനൊന്നും അടങ്ങൂലോടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കും ബദിരിങ്ങളെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു കാക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ കാക്കുന്ന കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ താജ് ലോലമയുടെ പൊരുത്തത്തോടും അംഗീകാരത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ യുവാക്കളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംഘശക്തിയാണ് എന്ത് കുടിക്കാനില്ല ഒരാള് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിട്ട് പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഞാൻ വിളിച്ചോളാം പെട്ടെന്ന് ഒരാള് റെഡിയാക്കി ആക്കിട്ട് അയാളെ പേര് ഞാൻ വിളിക്കാൻ വിശ്വാസം ഒരു വർഷം ഒറ്റ വർഷമേ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാരിയത്തുലാത്തിന്റെ ിട്ട് <laughs> കൊടുക്കി <laughs> രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലം നോക്കിട്ട് കൊടുക്കി അവിടെ ആദ്യം ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിട്ട് തുടങ്ങി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലാത്ത് നടത്തി ഓരോരെ പോയിട്ട് ചെല്ലും പോയി ചെല്ലുമ്പോ ചില ആളുകൾ ഒരു പേർക്ക് വന്നങ്ങ് വന്നില്ല വന്നില്ലെങ്ങ് വന്നില്ല എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കുറതി മുട്ടി പോണ്ട അല്ല സലാമത്താക്കട്ടെ വേണ്ട ചെല്ലും മനസ്സ് വരുന്നില്ല ഉസ്താദ് കാരണം സലാത്തല്ലേ പിന്നെ ഭരണോണ്ട് ചെല്ലോ അത്രയും മനസ്സ് വരുന്നില്ല രണ്ടും അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഞാനതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് നിനക്ക് അനുഭവം ഞാൻ ഓപ്പൺ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പോയിട്ടാകുമ്പോ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കും കുടിക്കാൻ വെള്ളമെല്ലാം തരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ പോരെ പോരെ പോന്തു ബാല്യക്കാരോ ആൾക്കാരുള്ള പോന്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല കാലം അങ്ങനെ സമാനിങ്ങനെ കഴിയും തോറും ഫിത്തന കൂടാണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ്മാരും അവിടെ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും മൈലാക്കന്മാർ ഈ മൈലാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പര പര പോലെ സമമാ സമല്ല സമമാ സമല്ല മസാല്ല സമല്ല 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 എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് മാത്രല്ല എന്തെങ്കിലും ഫിത്തിന അമ്മ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ഫിത്തിന ഉണ്ടായിപ്പോയ പിന്നെ തീ പിടിച്ച പോലെ കത്തി കത്തി അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു സുന്നി ആസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലം മതിയല്ലേ സാമിന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ വില ഒന്നും വന്നില്ല അമ്മാ വില വില വന്നാൽ അമ്മ വില കൊടുത്തിട്ട് മേഞ്ഞതിലല്ലേ പിന്നെ ചെറിയ വിലക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ അന്നത്തെ വില കൂടി കൂടി ഇപ്പോഴത്തെ കൂട്ടം വെല്ലർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ബജാറായെന്നൊന്നും അറിയോ ഇത്ര പൈസ ഉണ്ടല്ലേ അതിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് ഓർമ്മയില്ല പണ്ട് തർക്കാസാക്കിട്ട് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ സ്വത്തുന്ന് കിട്ടിയത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പോലീസ മാത്രം പറയുന്നു അതല്ല അന്ന് ഞമ്മ കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ അമ്മ എനിക്ക് വില തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നാല് സെന്റ് രണ്ട് പേണ്ട നാല് നാല് സെന്റ് ഇൻഷാ നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഈ നാര്യത്ത് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ പള്ളിയിലാകുമ്പോ ജമാത്തിന്റെ ദിഖർ ഹൽക്ക എല്ലാം ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു നാര്യത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ മജ്ലിസ് പള്ളിയിലെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മറ്റേ സദക്കെല്ലാം വാങ്ങുമ്പോ എല്ലാ എല്ലാ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പ് ഈ പക്കി പോലത്തെ പീർണിയങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ മക്കൾ വെക്കാത്തിരുന്നല്ലേ 
പിന്നെ അരിജി വെക്കണം അരിജി അരിജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച വരും ചർച്ച വന്നിട്ടാകുമ്പോ പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരും പിന്നെ ഞമ്മൊന്നും വേറെ ഓറൊന്നും വേറെ അങ്ങനത്തെ അരിജിയും കുരിച്ചിയും മണ്ണും വെക്കണ്ട എന്തും വെക്കണ്ട അങ്ങനെ അരിജി വെക്കും ഞാൻ അരിജി വെക്കണം ചോദിച്ചപ്പോ മക്കളോട് വേണ്ട പറയും അരിജിയും വേണ്ട കുരിച്ചിയും വേണ്ട ആ ഉള്ള നല്ലതേ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കോളി എന്ന് പലപ്പോഴും പറയും ഈ ചെറുപ്പക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ടെമ്പർ ഉണ്ട് മക്കൾ ജാഗ്രതായിക്കോളി ടെമ്പർ കുറച്ച് കുറക്കണം അല്ല സനാമത്താക്കി തട്ടി അല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ അറിയും നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സുലഭത്തിൽ മാത്രം നൂറ്റി പത്തല്ല നൂറ്റി ഇരുപതെന്ന് നമുക്ക് അറിയും പത്ത് നൂറ്റി പത്തായിട്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ടെമ്പർ കാണിച്ചു കാവേല കാരണം ആടെ നമ്മളെ അപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ കാർണോർ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞപ്പ ഉണ്ടാവും മൂത്തപ്പ ഉണ്ടാവും ആടെ പോയിട്ട് നിന്റെ ടെമ്പർ കാണിച്ചെങ്കിൽ ആ ഹാ ഹാ നീ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ടെമ്പറായ മതി മതി നീന്റെ കുറച്ച് താ ഒട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഫീസ് പൂട്ടി പോകും അള്ള സലാമത്താക്കട്ടെ അവിടെ ജാഗ്രതയാക്കണം വലിയവരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ അരിജയും കുരിച്ചൊന്നും വെക്കാതെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോരെ വരെ ചെല്ലുന്നത് ഇനി ഇൻഷാ ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് റോഡിന്റെ പക്കൽ തന്നെ ആണെന്ന് പറ്റില്ല റോഡ് അവിടത്തേക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായാലും മതി പള്ളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആണെന്ന് പറ്റില്ല ഇൻഷാ ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഇൻഷാ അവിടെ ചെറിയൊരു തറ പോലെ കല്ലിൽ കെട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഓലന്റെ ഷെഡ് ഇപ്പൊ ഓല ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓല ആരും എടുക്കുന്നില്ല ഓലന്റെ ഷെഡ് കൊണ്ട് കെട്ടിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് നാര്യത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലേ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ഒരു രണ്ട് സെൻസ് നാല് സെൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ ആരും ഉണ്ടാ മൊറപ്പെട്ട കലക്ടർ അബ്ദുൽ കാദർ ആജി ജാമിയ സാദിയക്ക് നാലക്കര സ്ഥലവും കാസർകോഡിൽ ഒരു ഫിർദൗസ് ലോഡിച്ച് മൂപ്പർ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടർ അബ്ദുൽ കാദർ ഹാജി ആ സാദിയാന്റെ പള്ളിന്റെ അടുത്താണ് ഓര കബർ മിഞ്ഞാന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിൽ ജനങ്ങൾ സമ്മേളനത്തിന് വന്നവർ അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലക്ടറിന്റെ കബർ സിയാർത്ത് ചെയ്തു ആ സമ്മേളന നഗരിന്റെ നടുവിലാണ് കലക്ടറിന്റെ കബർ അത് തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പായി കിട്ടാൻ വേറൊന്നും വേണ്ട അള്ളാഹു തഹല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അയാള് ഉള്ള പൈസ കൊണ്ട് ഉള്ള സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സ്വർഗം ദിന്യാവിന് തന്നെ സമ്പാദിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാലക്കര സ്ഥലം കൊടുത്തു ഇപ്പൊ സാരിയക്ക് അറുപത് എക്കര സ്ഥലം ഉണ്ട് അത് വേറെ വിഷയം കേട്ടോ അന്ന് പത്തായിരം റുപ്യ മാസത്തിൽ ലോഡ്ജിന് വാടക കിട്ടുന്നു ഇന്ന് അതിന്റെ മൂന്ന് നാല് ഇരട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അലഹദില്ല അന്ന് അവര് കൊടുത്തു പോയതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഉമറാക്കള് ഒരു ഹബീബായ റസൂറുള്ളാന്റെ പേരിൽ നാര്യത്ത് സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു മജിലിസ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇൻഷാ അത് ഞമ്മളെ ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും നല്ല മനസ്സ് കൊടുത്ത് എന്റെ മരിച്ച ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു സുന്നി സെന്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തരുന്നു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തോഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാനും ഒരു ഹിതായത്തും തോഫീഖ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്കത് പറയാം നമ്മളെ പരിപാടി അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാർഷികത്തിൽ ഒരു നല്ല കാര്യം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇൻഷാ അള്ളാ അത് പിന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തരും അതിന്റെ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സൗകര്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കെട്ടിടം പോലത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെ കടം വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് ഓഫറുകൾ കിട്ടി ഒരു സുന്നി സെന്റർ ഒരു സുന്നി ആ സ്ഥാനം കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എസ് എസ് എഫിന്റെ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല വലിയ ആളുകൾക്ക് ഒരു സംഘടന എസ് വൈ എസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എസ് വൈ എസ് അവിടെ മാസത്തിൽ നാര്യത്ത് സ്വരാത്ത് ഇടക്ക് വെച്ച് മറ്റുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കണം അതാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കേട്ടോ ഒരു വാർഷ്യം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഹുസൈൻ സാദിനെയും താങ്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ജീർണി കൊടുത്തിട്ട് ഈ റോഡ് സൈഡിൽ കുറെ പതാക കെട്ടിയത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിൽക്കൂല സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടണം അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും ഈ എസ് എസ് എഫ് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത
ഇന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും എസ് പി എസ് ഇന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവർ വേറെ ഒരു പാർട്ടിയോ ഒരു ഗ്രൂപ്പോ ഒരു സംഘടനയിലേക്കോ എന്തും അവർ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇന്ന് തന്നെ മുടിപ്പിൽ നടന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ പരിപാടിയിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് ഉമറ മഹൽ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും എസ് എസ് എഫിനെയോ എസ് വൈ എസിന്റെയോ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംഘടന ആ നിരക്ക് സ്നേഹിക്കാത്തവർ ഈ പരിപാടിക്ക് അവരെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വന്നു വന്നിട്ട് ഈ പരിപാടി കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മനസ്സ് അവരത് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്ത കൊല്ലത്തെ കല്യാണത്തിന് പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ കുട്ടികളെ ഡ്രസ്സുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ തരാ ഭക്ഷണം മുഴുവനും നമ്മൾ തരാ പൈസ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞവരൊന്നും പലരും നമ്മളെ സംഘടനയിൽ മെമ്പർമാരല്ല നമ്മളെ സംഘടനയിൽ കൂടുതൽ അടുത്തവരല്ല പക്ഷേ ഈ നല്ല പ്രവർത്തനം കാണുമ്പോൾ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും ചായുന്നത് അടുക്കുന്നത് ഇത്ര നല്ല കാര്യങ്ങളിലാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളോട് എസ് പി എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായി നമ്മൾ മാറിയാൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ നാട്ടിലെ സർവ്വ ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ അവരുടെ വലിയ അംഗീകാരം ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്ക് ലഭിക്കും യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അള്ളാഹു താല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇത്തരം സംഘടനകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സമ്മതിക്കുക നമ്മുടെ മക്കള് പരിശുദ്ധ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശ രംഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് ബലിചലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാം എടുത്തു കടലാസ് ആളാക്കി ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ എന്റെ കൈപിടിച്ച സലാമലിക്കും നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാത്രം ദ്വാരത്തേക്ക് പോരാ എന്റെ ഒരു മോന് കത്തറിലുണ്ട് ഓന് നാട്ടിലേക്ക് വരാ അവിടെ എന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാർക്ക ചിരിക്കാൻ പറ്റി പറഞ്ഞു പഠിക്കാനാണ് ചിരിക്കുക ഞാൻ അയാളെ നോക്കി പോയി പഠിച്ചോടുത്ത് എന്തു ഉപ്പ ഇങ്ങനെ ഉപ്പുണ്ട കളിഫുന്ന് മക്കളെ വരാൻ ദ്വാരക്കുന്നത് ഇല്ലാണ്ട് ആടെ എന്നെ മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ഒരാണ് മോന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടായി മൂന്ന് പെൺമക്കളെ കഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തല്ല എന്റെ ബിറ്റിറ്റ് എല്ലാ ആക്കിട്ട് ഞാൻ കല്യാണാക്കി ഈ വലിയ ഒരു മോന് ആണ് മോൻ ഓന് എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം ഓനിക്ക് തന്നെ ഞമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു ഡിഗ്രിക്ക് ഓൻ പഠിച്ച് എന്നിട്ട് പത്രത്തിൽ വന്ന പരസ്യം നോക്കിയിട്ട് മോനൊരു പിന്നെ എക്സാമിന് പരീക്ഷക്ക് എഴുതിയിട്ട് പാർക്ക് പാസ്സായി അങ്ങനെ ഖത്തറിലൊരു കമ്പനി ഓന് വിജയും ടിക്കറ്റും എല്ലാ അയച്ചുവും പോയി വലിയ ശമ്പളത്തിലുണ്ട് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യന്റെ വന്നേ കാൽ ലക്ഷം റുപ്പ ശമ്പളം അല്ല ടിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ അതിനേക്കാൾ കൂടിയിരുന്ന പറയും എന്ത് പിന്നെ ഒരാറു മാസം വരെ ഓൻ നല്ല നിലക്ക് ഞങ്ങൾ ഏലി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഉമ്മാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സിഗോരം കേട്ടോണ്ടും പല ചെലവിന് അയച്ചോണ്ട് എല്ല റാഹത്തിലും ഇപ്പോ ഒരു മാസമായി ഓൻ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാത്രി ഒരു പത്ര മണിക്ക് ഇവിടുത്തെ പത്ര മണി ആണ് എട്ട് മണി മണി ആവും എത്ര മണി ആവും ഇതാരിക്കുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങളെ മോനു എന്ന് പറഞ്ഞു പറയോട്ടെ അറിഞ്ഞു എന്താ മോനെ റായ തന്നെ മഹ തന്നെ ഉമ്മാറി വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട ആവു എന്താ മോനെ ബേജാറൊന്നും ഉണ്ട ഇല്ല ബേജാറൊന്നും ഇല്ല സന്തോഷം എന്ത് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആവണം ശരിക്കും പഠിച്ചോളി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഉമ്മമാറ് കേട്ടോളി എസ് എസ് എഫ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘശക്തിയിൽ സംഘടനയിൽ നമ്മളെ മക്കള് വേണാ വേണ്ടേന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളി 
ഞമ്മക്ക് നിർബന്ധം എന്തുമില്ല നിങ്ങളെ മക്കളെ എസ് എസ് എഫ് ആക്കിയിട്ട് ഞമ്മ മക്കളെ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇത്ര മെമ്പറാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രി ഓർ വിളിക്കുമ്പോ പോണോ പോയില്ല കുറുക്ക് ചൊടി വരും ഞങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിന് ഇത്ര കാറ്റം വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉസ്താറന്മാർ വിളിക്കുമ്പോ ബണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എസ് എസ് എഫും വേണ്ട സുന്നത്ത് ജമാത്തും വേണ്ട എന്ന് ഓറ് ചൂടോ അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് ഓറ് വിളിക്കുമ്പോ പായണോ പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഓറ് പുറത്തു പോയി റൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോവും ആ പേടി ഞമ്മക്കുണ്ട് വേറെ ഞമ്മക്ക് വേറെ ലാഭം ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ആഹാരത്തിന്റെ ലാഭേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും കേട്ടോളി പിന്നെ എന്താക്കി പറച്ചൽ ഞമ്മക്ക് കിട്ടും ഇപ്പൊ കെ സി റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് എസ് എസ് എഫ് ആർ എന്താക്കിയെങ്കിലും കണക്ക് പറച്ചൽ അത് അയാളെ മുട്ട ചൊന്നിട്ട് അയാൾ ചൊന്നിട്ടല്ല വെറുതെ പച്ചക്കളവറിയാണ് ചിലപ്പോ ആ കുട്ടികൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഉണ്ടാവൂല സ്വഭാവമാണ് പോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് വിടാൻ പറ്റുമോ വീട്ടു പറ്റൂലല്ലോ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ മക്കള് വേണ്ടേ അവരിവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തുണ്ട് ഈ പള്ളി മദ്രസൊക്കെ പോവൂലെ ആരെ കൊണ്ടുപോവൂലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ല തബലീകാരും മറ്റോറൊക്കെ ആരൊക്കെ വന്നിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കി നോക്കി ഇവിടെ കാക്കുന്നില്ലേ ബല പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാ ഷൈത്താന്റെ കമ്പനി കാക്കുന്നില്ലേ കിട്ടാനല്ലേ ചാൻസ് നോക്കുന്നത് ഒരു മുടി നാര് കിട്ടിയ നൂലേ നിങ്ങൾക്കറിയോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കെ സി റോഡിന്റെ പരിസരം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയല്ലാത്ത വേറെ ഒറ്റ പള്ളിയിലേക്ക് ഈ സാധുവായ മിസ്കീനായ എനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല അതിന്റെ പരിസരത്ത് എട്ടോ പത്തോ മഹല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഒരു മഹല്ലിലേക്കും ഞാൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നെ വിളിക്കൂലെന്ന് മാത്രല്ല പല സ്ഥലത്തൊന്നും പറയുന്നത് ആ കുണ്ട ആ കുണ്ടം വന്നെങ്കിൽ ഓന്റെ കൗത്തിലേക്ക് ചർട്ടിന്റെ മാലയിടും പന്നിന്റെ കാല് കൊത്തിട്ട് മാലയാക്കിയിട്ടിടും പറഞ്ഞു ഞാൻ താതിരുമയോട് പറഞ്ഞു താതിരുമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നിക്ക് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് പ്രവർത്തിക്ക് എല്ലാ മഹല്ലുകളും അള്ളാഹു നമക്കാക്കി തരും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് ആ മഹല്ലുകളിലേക്ക് പോകാം പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞ അലഹമില്ല അഞ്ചോ ആറ് വർഷം കഴിയുമ്പോ എല്ലാ മഹല്ലുകളിലേക്കും താജിൽ ഉലമന്റെ കൂടെ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരറ്റ മഹല്ലിലും ആ പരിപാടിന്റെ സമാപന ദിവസം സാധുക്കളായ ഞങ്ങളില്ലാണ്ട പരിപാടി ഇല്ല അത് അവരെ കറാമത്താണ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ മഹല്ലത്തിലും ചോദിച്ചു ഒരു മഹല്ലത്തിലെങ്കിലും പരിപാടിയിലേക്ക് വിളിക്കാതെ ടൈം അന്വേഷിക്കാതെ പരിപാടി നടത്തുന്നില്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ അലവനാദിയും അവിടുന്ന് കെട്ടി കെട്ടി ഓടി എല്ലാ കുൻസയായ മൊയിലാറുണ്ടായി കുൻസ മൊയിലാറി കുൻസ തങ്ങോ കുൻസ മൊയിലാറി തങ്ങൾ നിട്ട് കുറെ കുൻസയുണ്ട് മൊയിലാറ് നിട്ട് കൊല്ല കുൻസയുണ്ട് കുൻസ മനസ്സിലേ ആണുവല്ല പെണ്ണുമല്ല സുന്നിയല്ല മുജാഹിദല്ല ജമാത്തുമല്ല മുതബുദീന അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇവർത്തുണ്ട് ഇവർത്തുണ്ട് അപ്പുറത്തുണ്ട് അവന്റെ ചിക്കൻ ഇവന്റെ മട്ടന് അവന്റെ ഐസ്ക്രീം അവന്റെ ഹലാക്ക് കക്കൂസിന്റെ കുയ്പല തുറക്കുന്നേ ഹിജാരി മൈലാരുണ്ട് തങ്ങൾ നോർജിട്ടുണ്ട് കുറെ സാധനോ നിങ്ങൾ തങ്ങൾ നോർജി പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും വരണ്ട റൂട്ട് തെറ്റിയാൽ മാറ്റി നിർത്തും മിഞ്ഞാങ്ങൾ തങ്ങൾ നിന്നിട്ട് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചല്ല എല്ലാവർക്കും സലാം ചെല്ല എല്ലാ പാർട്ടിക്കും സലാം ചെല്ല അങ്ങനത്തെ എന്തും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ആ തങ്ങൾ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അയാളെ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ബാങ്ക് അയാൾ ദീനിന്റെ ബാങ്ക് അല്ല വോട്ട് ബാങ്ക് വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു കെ സി റോഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലാ ദിവസം പറഞ്ഞു പോയാലോ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തും മറുപടി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ബഹുമാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ദീന് തൊട്ട് കളിച്ചിട്ട് ദീന് നിന്റെ ഓരോരുത്തന്റെ പാർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നീ ദീനെ പറിച്ചിട്ട് ഓന്തി വെക്കാൻ തുടങ്ങി അത് വിട്ടു തരൂലോ തരൂല ഒരു മൊയിലാർക്കും കൊടുക്കൂല ഒരു തങ്ങക്കും കൊടുക്കൂല അതാണ് താജിലുലമന്റെ നേതൃത്വം ഞാൻ വരുമ്പോ തങ്ങളുണ്ടായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓടിക്കണം ആ തങ്ങളെ ഓനെന്ത് തങ്ങള് താജിലുകലം പറഞ്ഞു പോയി ഓടി കലാസ് ആടൂല്ല വീടൂല്ലെന്തോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അള്ളാഹ് സലാമത്തായി 
അത് ഓര് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വിടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആളാക്കി വെക്കുന്നല്ല ഞമ്മക്ക് ഒരു മണ്ണ് സപ്പോർട്ടും വേണ്ട ഞാൻ കേസിലോട് നിൽക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ടിലല്ല ഏതെങ്കിലും സംഘടനന്റെ സപ്പോർട്ടിലല്ല ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെ സപ്പോർട്ടും അല്ല മരിച്ചിട്ട് ഖബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ഓരോ സപ്പോർട്ടിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ആരെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആരെ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പണി പണി അതിനു വേണ്ടി ആൾ അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തൈന ഇല്ല അത് ബാല്യക്കാരെല്ലോ നമ്മളെ കത്തീപ്പ് കയ്യിലാക്കുന്നത് ഗൊന്തൈന ഇല്ല ഗൊന്തു ഓനി ആയി ഓമ്പിലെ കറാമത്തുള്ള ആള് ഓമ്പിലെ ഭയങ്കര ഗൊന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഗൊന്തൈന ഇല്ല അത് ഈ മൊയിലാറ പണി ബാല്യക്കാരെല്ലാം കയ്യിലാക്കിയിട്ട് ഞമ്മ എന്തെങ്കിൽ ജമാത്ത് മൊയിലാറ വിടോ വേണ്ടിട്ട് തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ നോക്കി ഇനി വേണ്ടിട്ട് അയാൾ ആക്കുന്ന പണി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അള്ള സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഞാനും മൊയിലാറിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക് അള്ള ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അള്ള തരൂ വീടുന്ന് പണി പോയെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല പണി കിട്ടും കാരണം മുട്ടത്തുനിന്ന് എന്റെ ഞാൻ ആടെ ദിവസവും എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുതൽ ദിവസവും സദുറും ബദുറും മുഴുതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് മുത്തായി ഞാൻ എറണാകുളത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് പോയി അന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം വേണ്ട വെറും സുന്നി സമ്മേളനം ആക്കിയെന്നെങ്കിൽ മതി എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞവർക്ക് അള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ അതേ എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള ഗതികേട് അള്ള കൊടുത്തു അത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും അത് അനുഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചോട്ടൊക്കെ അതൊന്നും ഓനെ പെറ്റിറ്റേ ഇല്ല ഓന് പോസ്റ്ററിൽ കണ്ട ആളുകൾ ഓനക്ക് എന്തും അറിയില്ല അറിയുന്ന ഒരുത്തൻ ആ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല അന്ന് എറണാകുളത്ത് എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നു പിന്നെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് അതിന്റെ എറണാകുളം സമ്മേളനം നമുക്ക് അങ്ങനെ അറുപത് പേസാമ്പം പേസ തൊണ്ട തൊണ്ടിയാമ്പ ഞങ്ങക്ക് ബാലിയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന അള്ള സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇതൊക്കെ അള്ള കൊടുക്കുന്ന ഒരു 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 ശിക്ഷന്യാണ് ഒരു ശിക്ഷന്യാണ് അള്ളാഹു താല അന്ന് എസ് വൈ എസ് സമ്മേളനത്തിന് കളിയാക്കി പരിഹസിച്ച് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നെ കളിയാക്കിയവർക്ക് അള്ളാഹു താല ഓറക്കൊണ്ട് ആയിരം പ്രാവശ്യം എസ് വൈ എസ് പറയിപ്പിച്ചു അലഹദില്ല അലഹദില്ല അള്ളാഹു ഇനിയും പറയിപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ബേജാറൊന്നും ഇല്ല നല്ല സാഹത്തുണ്ട് ഇൻഷാ ഇനി നമ്മൾ നാളെ നപ്പുറം അത് ഇവിടെ അല്ല ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇടത്തില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇത്തിരി ഷറൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളാണ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ ലീസ്റ്റ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി പക്ഷേ പിന്നെ നമ്മളെ നമ്മളെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും നടത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഉപ്പാക്ക് നമ്മ നാലേ മക്ക അപ്പൊ ഒരാൾ പറയുന്നത് ഇയാൾ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിയാലി ഞാനും ഒരു മോൻ ആട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പാക്ക് ഒരു മോൻ ഏറി എന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് തട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മക്ക് മുസുന്നി എസ് വൈ എസ് തലച്ച ഇനി കൊറേ ആള് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മക്ക് ബേജാറൊന്നും ഇല്ല നല്ലത് ആര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഓക്കെ നമ്മ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമ്മ അതിന് എതിരൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് അത് അവർ വേറെ വിഷയം അള്ളാഹു ഹുസലാമത്താക്കി തട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് എഫും മറ്റതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പോറ്റാനോ ഞങ്ങളെ നിലനിൽപ്പിനോ ഞങ്ങളെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല എറണാകുളം സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോ അടൽ ഫിത്തിനാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓറ് പറഞ്ഞു എന്തോ പറഞ്ഞു എനക്ക് അത് പിടിച്ചില്ല ഞാൻ കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കാത്ത പത്ത് കുഞ്ഞിക്കാത്ത അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഹുസൈൻ സൈദി മുട്ടത്ത് വിട്ടു അട നിൽക്കണ്ട ഹുസൈൻ സൈദി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിട്ടു വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ജുമാക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെല്ലി അതിന്റെ ഇളക്കന്നെ കെ സി ലോട്ടാർ വന്നിട്ട് എന്നെ ബുക്കാക്കി ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ട്
ബന്ധിനിധി മൊയിലാമരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്കാര് നാല് ബോൾഡർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മളെ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുക അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്കില്ല മറ്റേ മുട്ടത്തി അടക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോ എനിക്ക് ശമ്പളം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അന്ന് ശമ്പളം മാസത്തെ കേസിയോട് വന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ എന്നെ നാനൂറ്റി അമ്പത് കിട്ടി ഒറ്റടിക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി സുന്നത്തി അമ്മാത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പണിയും റെഡി ശമ്പളവും റെഡി ആടെ ഉണ്ടായ നൂറ്റി ഇരുപത് പോരെ വീട് നോക്കുമ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പോരെ ഇപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് പോരെയായി ഒരു കുറവില്ല പിന്നെ ഞമ്മ നാല് പിള്ളേരെ ആക്കിയിട്ട് എന്തുമല്ല അതിന്റെ ആവശ്യം റബ്ബിന്റെ ഓഫീക്കോട് നമുക്കില്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഒരു മൊയിലാറാക്കിയെങ്കിൽ ആ മൊയിലാറെ ബീക്കിൻസ് അയാളെ ബീക്കിൻസ് കാരണം അയാൾക്ക് വലിയ ധൈര്യം അല്ല എന്റെ വിഷയത്തിൽ വലിയ ധൈര്യം ഇല്ല ഇപ്പൊ ബാല്യക്കാരൊക്കെ തൂമ്പിയിട്ട് വേറെ തൂമ്പിയിട്ട് നിന്ന് അവസാനം ഈ ബാല്യക്കാരൻ ഇയാളെ തല്ലു അല്ല കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മൊയിലാറ് ജമാത്തിന് പ്രശ്നമാക്കിയിട്ട് ബാല്യക്കാരെ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്നു നിന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ വയസ്സന്മാർ പറഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളി തരും കൊടുത്തല്ലേ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അല്ല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടന ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇയാൾ പറയുമ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ വിഷയം അപ്പൊ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണോ ഉമ്മ ചോദിച്ചു നീ എന്തായി മോനെ നിനക്ക് നീ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തായിട്ടില്ല എനിക്ക് സുഖമുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പയും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് പറഞ്ഞു പെങ്ങന്മാരെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും അമുസ്ലിമാണ് കാഫറാണ് മുഷിരിക്കത്താണ് അപ്പൊ ഉമ്മാക്ക് ബേജാറായി പെറ്റോ ഉമ്മാക്ക് ബേജാറാവില്ല ഉമ്മ ബേജാറായിട്ട് ഉപ്പ അവരെ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിൽ ഓർ കടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചു കൂടി ഇതാ മോന്റെ ഫോൺ കുറിച്ച് കൊടുത്തു ഇയാൾ എന്നെ പറയും അങ്ങനെ ആ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പോ മോൻ എന്തേ നീ രാത്രി വിളിച്ചനെ ഉപ്പല്ലോ കുറച്ച് ചോട്ടിൽ കേക്കുവല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ എന്തേ നീ രാത്രി വിളിച്ചനെടോ വേറെ എന്തുമില്ല ഉപ്പ ഒരു വിഷയം നിങ്ങളെ മുട്ട ചെല്ലാൻ ഇതിന്റെ വിഷയോ ഉമ്മാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തേ ഉമ്മയും നിങ്ങളും രണ്ടാളും ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരണോ ഷഹാരത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് അപ്പൊ ഉപ്പ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം അല്ലേ അല്ല എന്ത് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത നിങ്ങൾ റാത്തീബും മൊയിലോദും ഷീരണിയും കുത്തുബിയത്തും കഴിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒറ്റ മുസ്ലിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ വന്നിട്ട് തൗഹീദ് പഠിച്ചു ഇസ്ലാമു പഠിച്ചു ഞാൻ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയി നിങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിക്കാണ് കാഫറാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്താണ് ഈ മകന്റെ പൈസ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ശേഷം വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവന്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ മകൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ എന്നെ എന്തും അവനിക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ഉമ്മ എന്റെ ഉമ്മയുണ്ടല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ പെണ്ണുങ്ങളെ മനസ്സങ്ങനെയല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവൻ വിത്തനയാക്കിയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഉമ്മാൻ അവൻ മതം മാറ്റിയാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ഭാര്യന്റെ ഗുണം എനിക്ക് വേണ്ടേ ഞങ്ങളൊക്കെ മതം മാറുന്ന അവസ്ഥ വന്നു പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് അവൻ നാട്ടിലേക്ക് വരാതെ അവിടെ തന്നെ മരിച്ചു പോട്ടെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ ആളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ ഈ മകൻ വല്യ ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരേ മകൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഈ മകനെ നിങ്ങള് പരിശുദ്ധ സുന്ദത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘ സമസ്തയിൽ ഒരു മെമ്പറായി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എസ് അതിനുശേഷം എസ് എസ് എഫ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചോ അതുപോലെ ഒരുപാട് വിലവാക്കൾ സദസ്സിലേക്ക് പോയോ വിക്കിറിനും സലാത്തിനും പോയോ അയാലി നിങ്ങളെ തങ്കന്മാരെ ബന്ധപ്പെട്ടോ അതൊക്കെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കൈമലർത്തി പറയുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ എന്റെ മകനെ ആ നിലക്കുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഒരു സംഘ സമസ്തയിലും അയച്ചില്ല ഒന്നിന്റെ കൂടെയും പോയില്ല ഒരു സലാത്തിന് ഒരു ധിക്കർന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ മക്കളെ കൂടെ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തിന് പരിപാടിക്ക് എന്റെ മകൻ അയച്ചിട്ടില്ല അവൻ സ്കൂളിൽ പോയി പിന്നെ കോളേജിൽ പോയി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവൻ സിനിമ കണ്ട് ടി വി കണ്ട് എവിടെയും പോകാതെ കുത്തിരുന്നതാണ് എവിടേക്കും പോകാൻ ഞാൻ വിട്ടിട്ടില്ല അതുക
ഇപ്പോളേക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ കരിയുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് അതിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങള് അതിന്റെ മെമ്പർമാരായി നമ്മളെ മക്കളെ ചേർക്കുകയും നമ്മളെ മക്കളെ ആ നിലക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും വേണോ വേണ്ടയെന്ന് ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉണർത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വേറെ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ ഗൾഫിൽ പോയത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആരാണത് ഉസ്താദേ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും പരിപാടിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്നു നിങ്ങളെ വലിയ അഭിമാനിയാണ് എസ് എസ് എഫിന്റെ വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് എല്ലാ നിലക്കും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് അവനിപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് അവൻ നല്ല ജോലിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അലഹദില്ല ഇതിന്റെ ഇടെ അവൻ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഉസ്താദേ എസ് എസ് എഫിലൂടെ അവനെ അയച്ചത് കൊണ്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാക്കിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുമായുള്ള അതുപോലെ താലിമിങ്ങൾ നല്ലവരോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ മകൻ പോയിട്ട് ഖത്തറിലേക്ക് പോയിട്ട് അവൻ ഖത്തറിൽ തന്നെ അവൻ പോയിട്ട് അവിടെ കുറെ ദിവസക്കാലം അറിയാതെ അന്വേഷിച്ചു പോയത് ഇവിടെ സുന്നി സെന്റർ ഉണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സരസുകൾ ഉണ്ടോ വല്ല വിക്രിന്റെയും സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഖത്തറിൽ അവൻ അന്വേഷിച്ചത് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രവർത്തകനെ കണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സുന്നി സെന്റർ ഉണ്ട് പറത്ത് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടില്ല അവിടെ മാസത്തിൽ രണ്ട് സ്വലാത്തുണ്ട് ഒരുപാട് തങ്ങന്മാര് വരുന്നുണ്ട് അലിമിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കേരളത്തിന്റെ ഉസ്താരന്മാരുടെ കിടക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പത്തഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സരസിൽ ഇപ്പോൾ അവൻ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാക്കും എനിക്കും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മാ ഉപ്പാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വിക്രിന്റെ സരസ് കഴിഞ്ഞു വന്നതാണ് രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ രണ്ടു മണി ആയിട്ടുണ്ട് ആ രാത്രി തന്നെ അവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഉമ്മക്ക് ചെറിയ കാലിന് വേദനയുള്ളത് ഞാൻ ഈ സരസിൽ വെച്ച് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ദ്വാരപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദിക്കറിന്റെ സ്വരാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വിടാതെ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന അലിമികളോടൊക്കെ ദ്വാരപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങമാർ ദ്വാരക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉമ്മയോടും എന്നോടും ആ മകൻ സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പോയി എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മയുള്ള മക്കള് നിക്കറി ചെല്ലുന്ന മക്കള് സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കള് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അലിമികളെ പ്രിയം വെക്കുന്ന മക്കള് ആ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല എന്റെ മക്കളെ പെടുത്തിയല്ലോ എന്റെ മകനെ പെടുത്തിയല്ലോ അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘ സമസ്തയിൽ നേരത്തെ മെമ്പർമാരാക്കി പ്രവർത്തിച്ചു നല്ലവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടുണ്ടായതില്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘ സമസ്തകളിൽ നമ്മുടെ മക്കള് അതുപോലെ വയസ്സന്മാർക്കളുമായി പ്രവർത്തിച്ചു മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ ആയിരക്കൽ ജനത്തിൽ ജനങ്ങൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിൽ ദിക്കറുകൾ കിട്ടാൻ യാസീന് കിട്ടാൻ അത് കാരണമായി നമ്മളെ കബർ രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിക്കോണ്ട് ഹീദ <laughs> സ്വാഗതത്തിൽ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിക്ക പിന്നെ കറാമത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് തരട്ടെ ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ നിർത്തി വളരെയധികം ക്ഷീണവും വിഷമവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ എത്തി ആ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയം അള്ളാഹു നൽകി അലഹമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശദീകരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുമാരപ്പെട്ട സഹിതനാഥ് ആദ്യം മതങ്ങൾ
എന്നേ ഉസ്താദ് എസ് എസ് എഫിന്റെ ഒരു സാഹിത്യ ഉത്സവം ചെറിയൊരു കുട്ടികളുടെ സാഹിത്യ ഉത്സവ പരിപാടി മൊഗറാൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് എന്നേ ഉസ്താദ് ബഡിയും കുത്തിയിട്ട് എസ് എസ് എഫിന്റെ സാഹിത്യ ഉത്സവത്തിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് തടഞ്ഞു ഞാൻ തടഞ്ഞ എസ് എസ് എഫിന് എതിരായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ ഉസ്താദ് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഉസൈനെ നീ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അല്ല ആ കുട്ടികൾ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് ധാരണ കൊടുത്തു വന്നാൽ ആ കുട്ടികളൊക്കെ സുന്നത്ത് സമയത്തിൽ നിക്കൂല ഉസൈനെ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് പോയി വരാം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരൂ ഉസൈനെ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായി ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സായി ബഹുമാനപ്പെട്ട താതിലുല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മൂളൂർ ശാന്തി നഗർ കൂളൂർ ശാന്തി നഗറിന് ഒരു എസ് എസ് എഫിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയിരുന്നു ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വെറുതെ തങ്ങളും പാപ്പാനെ പിടിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാം അല്ലോത്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാരി ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾ കുറെ കൊല്ലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ താജിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ചൊന്നിന് തങ്ങ വരാൻ ചൊന്നിന് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ താജിൽ വരും ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് പേടി ആയി പോയി ഞാൻ പോയിട്ട് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് പോറു പറഞ്ഞു ഈ കൈ ഈ റംലാന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മഴ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് തീരെ വയ്യ പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിർബന്ധിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാ പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നും പറഞ്ഞു മൂപ്പര് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ പിന്നെ ഓറ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ നീട്ടിയതാണ് ആ നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ കൊണ്ട് ഈ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തി എന്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ദ്വാരന്ന മാത്രം ഇത്ര സ്നേഹം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വയസ്സിൽ ഈ സാധാത്യങ്ങളും ഒലമാക്കളും കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചില ചെറിയ മൊയിലാറിനോർ ചില ചെറിയ തങ്ങന്മാരും മൊയിലാറിനോറെണ്ണം എസ് എസ് ചിരിഞ്ഞിട്ടെല്ലാ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സർവ സംഘടനകളുമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവാക്കളും വിലമാക്കളും നേതാക്കളും എസ് വൈ എസ് ഇന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി വന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആദർശം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ സയ്യിദിന മുർഷിദിന അവരുടെ ആ വലിയ ആ നേതൃത്വം എന്നും നമുക്കുണ്ട് അവരെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മൾ മുന്നേറണമെന്നും അവരെപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അവരെ പേരിൽ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പാടമുൾക്കൊള്ളണമെന്നും അവസാനമായി വസീയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ അഹുൽ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തുനബിന്റെ അഹുൽ വൈത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഗീത വൃകൾ തങ്ങൾ അവരുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുഴുവൻ ഹബീബായ നിന്റെ ഹബീബായ നബിന്റെ മുഴുവൻ അഹുൽ വൈത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് മഹാനായ താജുലമയുടെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ നന്നാക്കാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും <laughs> മനസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളുടെ സുരസ്യമായത്തിന്റെ സംഘടനകളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ള അതിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ള നാട്ടിലും ഗൾഫിലുമുള്ളവർ ആരൊക്കെ അതിനെ സഹായിക്കുന്നു അവരെ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബെ സഹായിക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഈ പരിപാടി താജുലുമായുടെ അവരുടെ ഒരു സ്മരണത്തിന്റെ സ്ഥലസ്സായി നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബെ അവരെ പൊരുത്തമുള്ള സ്ഥലസ്സാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ ഈ നന്നാക്കണേ അള്ളാ ഒരുപാട് <laughs> 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 ഇനി ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ